كل ما أنا سافر على أي مكان جديد سوى كان بالطائرة ولا بسيارة ولا بكتار بحب أعمل البحث عن المكان الجديد وبدي أعرف كل المعلومات عن المكان في سبيل المثال بدي أعرف التاريخ بدي أعرف الجيوغرافيا بدي أعرف الثقافة بدي أعرف الناس كيف بيعيشوا الناس في, هاي في هذا المكان ما هي أفكارهم ما هي مشاكلهم الاقتصاد التجارة كل شيء وبالحقيقة هذا البحث كثير سهل هلا عشان عندنا الانترنت وكل المعلومات متاحة بسهولة لما سافرت على الأردن كنت بدي أعرف ما هو أفضل مشهد سياحي وأبرز منظر سياحي وأهم موقع فقع فيه في الأردن عشرة ملايين شخص بيعيشوا بالأردن وخمسين بالمئة منهم بيعيشوا في العاصمة عمان وحول عمان عشان هيك قررت وركز على عمان العاصمة كتير مهمة وحسيت انه راح اجد روح الاردن ونبض البلاد بالعاصمة عمان وكل ما عملت البحث وجدت نفس الشيء نفس النتيجة نفس المكان نفس الموقع في فوق الكائمة بس مش مكان واحد ومنظر واحد ومشهد واحد وشيء بسيط وعادي لا بالحقيقة هي منطقة كاملة في جوا عمان بيكوا الناس انه هي كتير مهمة للأردن وأخيرا أنا حسيت انه زيارة هذا المكان ضروري تماما شو اسم المكان يا زلمة؟ وسط البلد أهلا وسهلا في هذا الفيديو راح نحكي عن وسط البلد بعمان الأردن أنا شفت كثير من المدن بالعالم العربي ودائما بتشوف المدينة القديمة بقلب حدول المدن بس هلا هي منطقة سياحية ما في أي دور لها للسياسة والاقتصاد والتعليم والتجارة بالبلد فشو الوضع؟ مع وسط البلد بأمان طبعا لوسط البلد بأمان دور كبير للسياحة بس عندي سؤال في أي دور أكثر من السياحة لوسط البلد بأمان هذا هو السؤال لهذا الفيديو خلينا نعمل الجولة لوسط البلد ورح نشوف أنا زرت الأردن ثلاث مرات بس عمري ما فهمت بالزبط يعني وين وسط البلد بيهكوا الناس أنه وسط البلد يقع بين سبعة جبال ما بشوف سبعة جبال على الخريطة وأنا كنت كثير متشوش عن وين وسط البلد حتى اكتشفت هذه شغلة على الخريطة ولما شغلت هاي الوظيفة على الخريطة الخريطة فرجت لي كل الارتفاعات وكل الجبال وأنا عرفت أسمع كل الجبال السبع في شمال جبل أمان وجبل الوبدة جبل الحسين وجبل كلاع وفي الجنوب جبل التاج جبل رأس العين جبل الأخضر منطقة وسط البلد هي ميزة جيوغرافية فريدة هي وادي عند صفح سبع تلال عند ملتقى سبع تلال وهذا الجانب الجيوغرافي يشير ويودي مباشرة إلى الجانب التاريخي 
لوسط البلد وجود الطلال يؤدي إلى السهولة في الدفاع المستوطنة اللي تقع في صفح الطلال عشان من قيمة الجبال من قيمة الطلال ترى بالسهولة اقتراب الجيوش الأعداء وحماية المستوطنة في الوادي كثير سهل من فوق الجبال عشان هيك عمان كان كثير سهل للدفاع وكان كان كثير عمن منذ زمان وعشان هيك كانت المستوطنة موجودة في عمان في وسط البلد قبل العصر الروماني في العصر الروماني في عصر الإسلامي حتى اليوم في عصر الحديث لا حدا راح يستنكر دورة تاريخي لوسط البلد بس عندي ملاحظة لا حدا يتوقع أي هجوم بفرسان لعمان في 2022 فما بعرف إذا الوجه الجغرافية مع التلال مهم اليوم ولا لا ممكن وجود التلال عيب للسيارات وللبشر اليوم وعندي سؤال كمان شو الدور والقيمة للتاريخ عند الجيل الحالي عم بسأل السؤال عشان التاريخ ما بيحط العقل على الطاولة آسف آسف لا بس ما كل هدول الأسئلة السلبية خلينا ننتقل هلا على شيء إيجابي فهو الدور السياحي لوسط البلد طبعا لوسط البلد دور كبير في السياحة في كثير من المواقع السياحية في وسط البلد المدرج الروماني مسرح الأوديون والساحة الحشمية صبيل الخريات جبل الكلاع صح مش جوا وسط البلد بالضبط بس جنبه ديوان الدوك واحد من اقدم مباني بامان بنيه بسنه 1924 تخيل بيتي ببريطانيا أقدم منه بعشرين سنة ومدرستي الثانوية أقدم منه بثلاث مئة سنة درج الكلحة منطقة تكافية
متحف عرمات عمان متحف الأردن مركز الحسين الثقافي وغالريا رأس العين تمام بلا شك في كثير من المواقع السياحية بوسط البلد بس في نفس الوقت أنا ما حسيت أنه عند الأردنيين اهتمام كبير للسياحة بوسط البلد كيف؟ أول شيء ما في هماية للأثار التاريخية بوسط البلد في سبيل المثال حديث أثار مفتوحة فأي شخص راح ويكتب الغرافيتي على الأثار ثانيا أيوة في بعض الاستثمارات ونرى المتحف الأردن وبعض المناطق وبعض المراكز الثقافية موجودة فهي كويسة كثير بس بشكل عام أنا ما شفت كثير من الاستثمارات بالقطاع السياحي بوسط البلد مرة أنا لقيت متخصص وخبير في قطاع السياحة بالأردن وأعطاني بعض المواد الإعلانية وحكى كثير عن بترا وأجلون وإربد ما حكى كثير عن وسط البلد وجود المسافرين والجانب والدكاكين اللي بيبيعوا الناس فيها التهف والهدايا لا يعني في نفسه وجود قطاع السياحة فما بعرف حتى الآن إذا قطاع السياحة مهم كثير لوسط البلد ولا لا تمام حكينا كثير عن الجيوغرافيا والتاريخ والسياحة بوسط البلد هلا رح ننتقل على شيء جديد فهذا الشيء في قلب وسط البلد فكثير مهم يلا المسجد الحسيني الكبير أسس الخليفة عمر بن الخطاب مسجد في هذا الموقع في عام 640 عند فتح هذا المجال للإسلام وبني المسجد الحالي في نفس الموقع عام 1924 المسجد وما حوله معالم كثير معروف لكل الأردنيين وملتقى كثير معروف لكل الناس كل يوم الجمعة قبل الصلاة في البيان للجماهر برا المسجد وإذا أردت القرآن وذكر الله تعالى وكمان في جوا المسجد يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكمان الدرس بعد الصلاة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم تلقوا العلم من الصحابة فالدور التعليمي والثقافي والإسلامي واضح لهذا المجال فهذا المسجد بيربط الجانب الجغرافي والجانب التاريخي والجانب السياحي كمان الجانب الثقافي الجانب المجتمعي الجانب الديني وكمان الجانب السياسي في نفس المكان في نفس الوقت لازم أحكي أنه هذا المسجد مش أكبر مسجد بعمان ومش أهم مسجد بعمان بكثير في مساجد أخرى مثل مسجد مالك عبد الله ومسجد مالك حسين فهذول المساجد أكبر وأهم من مسجد الحسيني الكبير وشو عن المسيحيين عندهم الكنائس 
وفي كنائس في وسط البلد بس الكنائس في عبدالي وأماكن أخرى أكبر وأهم من الكنائس في نقص في وسط البلد أنا حكيت عن الدورة السياسية لوسط البلد صح؟ فعندي قصة لهذا الموضوع مرة أنا رحت على وسط البلد هذا المسجد يوم الجمعة عشان كنت بدي أصلي صلاة الجمعة في المسجد وحكى لي شوفر التاكسي انتبه اليوم راح بيكون مظاهرات بوسط البلد أنا استغربت أنا حكيت مظاهرات بعمان بالأردن كيف؟ حكى لي أيوة راح بيكون اشتباكات كبيرة أنا حكيت عن جد؟ حكى لي أيوة راح بيسكروا كل المنطقة بعد الصلاة أنا حكيت حلو كثير حلو ما كنت أعرف وما كنت أصدق أنه لوسط البلد دور للسياسة ومن الثقافة والعادات لهذا المكان المسيرات ومظاهرات كل الوقت ولما خرجت من المسجد بعد الصلاة وجدت نفسي في وسط المظاهرة ايوه انا شفت بعض الرجال من الشرطة بس مش كتير كان الهدف لحي زيارة الاندماج مع المجتمع الاردني فانا اندمجت حتى في مظاهرات بصراحة كانت المظاهرة خيبة عمل عشان كانت كتير صغيرة وكانت شيء بسيط بظن انه كانت مشهد سياسي بس فما بظن انه في دور كبير سياسي لوصل البلد خلا كل المناطق السياسية مثل البرلمان الوزارات كل شيء خارج وسط البلد شوفت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة هي في دوار الثامن فالتوصية والمستقبل هي برا وسط البلد تقريبا خلصنا في هذا الفيديو بس في شبلتين باقية أول شيء راح نعمل التسوق وبعدين راح ندور عن الأقل في وسط البلد وسط البلد كثير معروف للتجارة والتسوق والبيع والشراء بحكوى الناس انه كل شيء متاح في وسط البلد وكمان في بعض الاشياء لا تجده الا في وسط البلد مرة بشتاء كنت بدي اشتري فروة بحكوى الناس وسط البلد وكل شيء ارخص في وسط البلد كما سواك في وسط البلد بازار الافغاني من اقدم اسواق في وسط البلد سوق البخارية سوق اليمنية للخياطين والخياطة <تصفيق> سوق القدرة <تصفيق> سوق القدرات واللهم سوق الذهب أنا كتير هبيت أنه السعر واضح ومكتوب على اللوحة سوق الجمعة بس مفتوح يوم الخميس مساء ويوم الجمعة وزي ما بيحكوا كل الأردنيين 
كل شيء موجود في وسط البلد ملابس لبس لبسه ملبس احذية دجاج حي والفراخ على فكرة أنا رحت على سوق الطيور بس ما شفت أي طيور الأثاث المنزلي والغبار مجاني وبتعرف إنه في دكان لأغراض هندية وباكستانية وبنغلاديشية وعدة دقاكين للفساتين الفلسطينية التقليدية خلينا نحكي أغراض المنزلية العيشوائية والمتنوعة التهف والهدايا أنا شفت أنه عدد الناس اللي بيعملوا التسوق بوسط البلد أكثر بكثير من عدد الناس اللي بيشاركوا في مظاهرات بوسط البلد وتبعي بعض الملاحظات عن التسوق والتجارة بوسط البلد أول شيء بيحكوا الناس أنه كل شيء موجود ومتاح بوسط البلد بس هذا مش صحيح عموما بوسط البلد في أشياء منخفضة القيمة مثلا الملابس المستعملة والقدروات والفواكه زي هيك وبشكل عام الجودة منخفضة كمان بيبيعوا الناس الأشياء بسيطة بوسط البلد رقم تنتين في كثير من الدكاكن في وسط البلد صح بس كثير منها فارغة تماما ما في زباين جوا الدكاكن وإذا كانوا الزباين بجوا الدكاكن كثير منهم بيشوفوا بس وما بيشتروا كثير أنا ما شفت كثير من تبادل المصاري من يد عيد بيد كاكن رقم ثلاثة واحد من المفاهيم الكحاتية هو انه كل شيء ارخص بوسط البلد يا زلمة يبدو ان كل شيء ارخص عشان جودة لكل شيء منخفضة تخيل اذا بدك تشتري قدروات البندورة والبطاطس قديش المسافة اللي راح تروح لتشتري القدروات مو كتير حتى لو كان القدروات أرخص بوسط البلد مش مناسب أنك سافر كتير ليش تشتري قدروات في كل مجال وفي كل حي وفي كل منطقة وفي كل ضحية دكاكين محلية لتشتري الملابس والقدروات والأشياء بسيطة مثل ما هي موجودة بوسط البلد بصراحة عدد الزبائن ومبلغ البيع عالي بكثير في كل السوبر ماركتات المحلية في كل كارفور وسيفوي بتشوف الناس بيشتروا كل شيء مع البطاقة البنكية وبيحطوا كل شيء في سيارات فالتجارة في هدول السوبر ماركتات أكثر بكثير من التجارة في وسط البلد أخيرا شو عن الأشياء؟ بقيمة عالية بسبب المثال التلفاز الحاسوب كل الإلكترونيات السيارات كل هذه الأشياء مش موجودة بوسط البلد وأخيرا نظرا إلى عدد الزبائن وقيمة الأغراض أنا بظن أنه دور وسط البلد في تجارة هو مقيد وقليل أنا كثير جوعان هلا بعد حياة الجولة في وسط البلد خلينا نكتشف مع بعض المطاعم في وسط البلد
في عدة خيرات للأكل والشرب بوصل بلد أماكن للمرطبات والأسعار مطاعم قديمة للأكل العربي التقليدي ومن أقدم مطاعم بوسط البلد مطعم حاشم ومطعم أبو خزلة أماكن للحلويات حبيبة مشهور للكنافة النبلوسي وبكتاش مشهور للبوضة في كمان مطعم هندي وكمان كثير من المكاهي للقهوة شاي والأرجيلة ممتاز <تصفيق> أصدقائي الأردنيين بيزعموني على مطاعم وسط البلد وهذا كثير حلو بس بالحقيقة حسب الأكل أذكى أكل متاح برا وسط البلد بيعملوا الهلويات بنفس الوصفة بكل فرع بأمان وبالأردن بعض المطاعم القديمة مشهورة كثير عشان التاريخ بس الأكل نفس الأكل وأكل عربي تقليدي موجود في كل مكان بأمان والأردن وحقاً في كثير من المطاعم الهندية والمكاهي في أي مكان وأي منطقة بأمان شخصياً أنا بعتبر أنه الأكل والشراب هي ناصر من التجربة لوسط البلد إذا أنا كنت في وسط البلد أنا بجربها بس ما بحب الروح وسط البلد بس للأكل والشراب أنا زرت الأردن أول مرة ب 2002 مرة أنا مررت بدكان بوسط البلد وهذا الدكان كان دكان لهكعيب الصفر أنا مررت بباب الدكان وأنا شفت زلمة هو كان صاحب الدكان ممكن كان موظف بس ما بعرف هو كان شيخ كان قائد على كرسي وبذكن سيجارة وبيشرب شاي أنا شفت في جوا الدكان كان مليء بحكايب حكايب قديمة حكايب قديمة مع غبار ما شفت أي زباين بالدكان بصراحة كان مشهد كثير مخزن ومقطعب الشيخ شافني وحكى لي تفضل بس ما كنت بدي أشتري حكيبة كان عندي حكيبة كويسة فأنا أعتذرت ورحت بعدين أنا شفت نفس الشيء بكثير من الدكاكن بين وسط البلد في كثير من الاستثمارات وكثير من الجهود وكثير من الأغراض بالدكان بس ما في زبائن وما في تجارة ما في ربا فخطر أبالي السؤال كيف تجري هدول الشركات هدول الدكاكين بدون زبائن فهاي الملاحظة تودي إلى سؤال وهذا السؤال يودي إلى سؤال أكبر فهو ما دور هاي المنطقة في اقتصاد وثقافة هذا البلد ما هو دور وسط البلد في الأردن أنا حملت هذا السؤال في بالي عبر عشرين سنة فحلا أنا وصلت على الجواب ووصلت فهم أكبر في هذا الموضوع المشكلة اللي تبعت وسط البلد هي نفس المشكلة اللي تبعت مدن كبيرة أخرى بالعالم في البداية كان وسط البلد مركز لحي المنطقة لما مالك الحسين انتقل الحاسمة من الصوت عمان في 1924 أول شيء أسس المسجد الحسيني الكبير أصبحت مركز سياسي، مركز ديني، مركز ثقافي وتطورت كل شيء في وسط البلد وحول وسط البلد في سبيل المثال التجارة، التعليم، الدين، العمل بس مع توصية المدينة أخذت مناطق أخرى الوظيفة من وسط البلد الدور السياسي حل في عبدالي 
والدور التعليمي في حي الجامعة الأردنية في عدة قواعد عسكرية بالأردن عشان دفاع البلاد كلها أكثر مهم من دفاع وسط البلد نفسه لكل داهية تسليحات للسكان الدقاقين، المحلات، المدارس، الشركات كل الخدمات أيوة، وسط البلد لسه مهم في الوعي والذكريات الوطن بس شوف، زمان كان محطة رغدان محطة تبادل النقل بس هلا في محطات أكبر منها وعندنا كمان المطار برا برا عمان هلا محطة رغدان هي بالفعل موقف سيارات وهي رمز لانهدار وسط البلد أنا خائف لوسط البلد عشان ما بيقدر يبقى مهم لكل شيء التاريخ السياحة التجارة الدين التعليم الخطر هو انه ما راح يبقى مهم لاي شيء وبنشوف دليل على هذا الخطر في اهمال الاثار التاريخيه وفي تخفيض القيمه لكل الاغراض في اسواقه على المسؤولين في تخطيط العمراني ان يكرر دور لوسط البلد في المستقبل هذا الأمر بدو القيادة الهائئية وراح نشوف ما راح يعملوا